これあの三山街道って言うんですけどあのリンゴの小さいのがなるの、うん、えっ、ー、とさくらんぼより小さいよなんと言ったらいいかな小豆粒よりちょっと大きいかでそういうのがいっぱいなるんだけどねこれ今年はね去年な,なったんだなそしてねちょっとこれ根がカンカンになっててね去年のちょっと根詰まりかかってるんでね今年は花つかなかったこれそれでこれもう見た通りねこれもうこれ刺さらないぐらい硬いんだよね、うん、こうやってだからねこれは絶対今年は植え替えなきゃなんないんだけど、うん、今ちょうどタイミング的にはね今植え替えるのにいいんですけどねただ根相当さばくからねこれ根今ちょっと傷だらけになるでしょそのためにはねちょっと根がポンプ休むからね少し葉っぱをねあの落としておくんですだからこれねあんまりね今枝を落とすとこはないんだよねきれいに剪定してあるんでねそういう時はねこのい,いわゆる古い葉をねこうやって落とす方法とこの若いとこをパチンって切っておくとこっからもう一回出てくるの<笑>そういう方法とあるんだけどねこれはあのもう木がねだいたい形としては小ずんでっていうね小さくできてるんでねこれ以上あんまり伸ばしたくないんでねこれ今この古い葉を切ってどうしても取るとこないからね古い葉を切ってこうやって残すんだわ新しいのをねでこれがまたスーッと出てきて長くなるの。で今回はねまた横から違う葉を出したいんでね先の葉っぱを落としちゃうのこうやってちょっと一回生育ストップ葉っぱ落とすの頭の頭また横から出てくるからこうやってこうやってねこうやってもう出てくる芽みんなこれ落としちゃうこうやって要するにちょっとねあの肉そがないとね肉そがねったらいやらしいけどダイエットダイエットさせないさせないダイエットっちゅうねなんちゅうんだこれ要するに上と下のバランス取らなきゃなんないのさ根っこと今根っこをびっくりするぐらい切っちゃうからねだからこ,れこういうのねみんなただ下に葉が残ってればいいのその脇から新しいの出るからこれこういうのねこんなのさこれちょっと下の葉っぱちょっと残していこうねこれ植え替えるんですけど上の方は大体こんなもんでいいんですけどね今度は下をね鉢はね大きくしないんです植え替える時我々は、えー、だからただお客様の要望でこの鉢じゃなくてもうちょっとすらばらしい鉢に入れれたらそれはそれで入れるけど、えー、一応ねあの今何も言ってねえからさ今ここにいるんだけどお客様がじゃあじゃあ、うん、恐ろしいものがあるこういう感じで<笑>これはね今これかなり根は傷だらけなんですけどねこの引っかき傷って治りづらいからさ今また切り戻しはするんだけどこうやって落としていくでしょそしたらさ、ここに例のごとくね根が出てくるわけよ粘りが、うん、だ出てきたら大事にしてその粘り傷つけないようにねこれ恐ろしいやつだからすぐ傷つくからね、うん、気をつけないとねこうやってそろそろっと見るんですよあのねこのこのリンゴはね挿し木で作ったの根っこなくてもね若いとこだったら根つくんですよ、うん、だからねこの多少荒漁事してもね切り口さえきちっと戻しておけばねちゃんと根出ますリンゴとかこのバラ科の植物はね挿し木で何ぼでもつくのこれねここにこれ根も根ばらしきもん出てきたでしょこれね、えー、これさ本当はこっちもあればいいんだけどまあああるあるあるこれこれはなかなかいいぞよマダムこれこれまだもこれこれいいのめっけたわここまで出した方がいいわこれねこれこれ根だよこれこっちもこっちも根だよそれさどうせ今まだまだ切るんだけど
これがさこの距離が長かったらかっこ悪いけどこれ短くてちょうどいいんだよね。でねあんまり低いとねやっぱりこう鳴り物ってねもうぶら下がってつくようなやつだらやっぱりちょっと窮屈なんだよね。やっぱりこの辺でプラーンと下がると空間できるでしょだからあんまり下枝ね小さくあの低くしない方があの下に鳴らした場合ねちょっとやっぱり上になった方がね見やすいでしょ身は。これなんかこう螺旋型になってるわこのねこういうのはあの恐る恐るやったらダメでバツバツってやらないとねこれこの木に関しては全然心配ないんだこうやってじゃタイミングいいよこれあんまりね6月とか7月だったらねこれ出てきたらすぐ秋になっちゃうでしょ、うん、まだ5月なのでねこれからちょっと傷直すのに半月ぐらいかかるから、うん、それから出てきたらさ6月でしょで出だしたら早いんだわツンツンとこの傷が癒えるまでに2か月ぐらい23週間かかるからさ、うん、根は切ったんですけどねこれ問題はこの中に水入んなきゃなんないの、うん、それでねこのままにして植えるよりもこういうとこちょっとこう気持ちでいいんですけどこう上の方どうしても硬くなっていくからこれちょっとほぐしてねこの木の下に水が入るようにこうやっとくとねまあ染みてっけどね水はねこういうふうにさちょっと上柔らかくしとけばちゃんと水入っていくから一番大事なのはこの下に水がここに入ることなんだよね。でね、この底もね、こうあるでしょしたらさ、ちょっとこう、ここに水なかなか入っていかないんですよ。うん、根が詰まってくると。ここに入らないとだんだん木腐ってくるあそうかだからこれ、ちょっと乱暴のようだけどね、真ん中こうやって開けるの。穴開けるの。こうやって。でね、この本体の木見えるぐらいのところまで開けてもいいの。こうやって。このぐらいにして。ここに水くれば何も湿ったもんなんだよ、うん、ここに水くれば嫌でもどこでも水いくようになってるわけですよおいいぞそれはどんな木でも同じどんな木でも同じでこうやってね庭に植えてある木は、ね、そんな関係ないんだよねあの自由に根張ってるから欲しかったらどこでも根張っていくぞこれはさ決まりきったとこに植わってるんで全部に水いかなきゃまずいんだよねだからねこれ一番下が一番肝心なのさ肝心なんてことはここになかなか水がいかないってことなんだ、うん、だから初めからそこに水いくように薄くしてこっちも上の真ん中に入るように一生懸命こうやってさこう取って柔らかくしてやれば水は入るからやっぱりこの鉢がいいですよこれ、うんうん、ね、うん、色ついてない位置も出ないこれこの鉢の方が落ち着いて色もいいしここに穴2つ開いてんだよね、うん、ただこっから出したらこの上をまたがなきゃならないです、うん、ちょっと嫌な感じするんだよねでこれ2つ開いてるからねあのー、細い針金をね2本こことここかけるんですよそれにはねちょっと穴が小さいのこれねいいでしょ、うん、こうやって犯人犯人を描かないの犯人を描かない<笑>そんな足のつくようなことしないよ。ああ、そうか。こうやって入れとく。それで、ちょっとこう広げとく。こ,ういうふうにここにこれ、穴開いてでしょ、はい、真ん中。それで。これはね。ここには。ちょっとこう入れるけ。入れるけど。ここにも入れるわけさ、こうやって。こうやって。穴も埋めちゃう。こう穴を埋め、埋めるわけさ。それで。こうでしょこんな感じにしといてね。これでいいんだよ。せーの、パッとこうやる。<笑><笑>これ、いいでしょ、うん、これでいいの。それが、できないもんね。え<笑>そんな、パン、できないもん。これ、これでいいの。して、あとは、この針金見えないように。
こっちの角角でこうここでねこうしょ寄ればいいわけですこうしょこうしょこっちはこっちでこっちですでこれ止まってるから針金見えないしさまあ少しぐらい見えてもこれ細いからねそんなに気にならないしさキュッキュッキュッとよいしょ別にもっと細い太い針金でも何でもいいんだけどねビニールヒムでも何でもいいんだけどさ我々はプロだからいろんなもの持ってるからねない人はね何でもいいとにかく動かなきゃいいんだよねこれでまたここに3年もいるんだからね、うん、そのうちにさ台風が来るわ暴風が来るわっつってさひっくり返って食べに根っこが傷だらけになるからねこれ赤玉と桐生砂と藤砂と入ってるの、えー、だから北海道の土入ってない一つもこれこれはね結局あのなんちゅうの水はけが良くて水持ちが良くてそして肥料持ちもいいっていうねこう3要素が全部入ってるわけさいいかいこれなんとかしっとり感あるでしょ、えー、この黒いのは藤砂でこの茶色いのは桐生砂でこの薄い茶色いのは赤玉それをね粒揃えたの。同じ粒に揃えてこのまんまでは商品売ってないからね。宮間街道の植え替えは終了、はいはい。今年の夏には花つくかどうかわかんない。これだけあのさばいたからね。わかんないよ。どっちかがどっかにポロポロとつくかもしれない。まだ5月ですからね。まだ結構北海道これから元気よくなる時期なのでね。これから。あの芽が出て花芽つくの8月頃だから、うん、3ヶ月後にはなんとかなるでしょう、はい、でこれは水はもちろんいるんだけど、えー、とちょっと風当てないでね日陰に置いて日陰っていうよりも風だね風当てないでちょっと日陰に置いて1ヶ月ぐらいしたらあの置き火してください肥料あ、はい、まだやらないのね、うん、1ヶ月ぐらいしたら上にコロコロコロっと置いとくの、うん、そうすると葉の色がグッと良くなる